थर्टी फर्स्ट एपिसोड के साथ और ये हमारा आज आखिरी लेक्चर होगा गूगल सर्चिस के बारे में गूगल सर्चिस में आ, कुछ आ, कुछ की कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आप सर्च बार पे डायरेक्ट अप्लाई करें तो आपकी सर्चिस और बेहतर हो जाती हैं आपके रिजल्ट्स जो हैं वो एज पर योर डिजाइड आज आ जाते हैं तो आज हम इस आखिरी इससे जो पूरी पांच वीडियोस बनी हैं इसके ऊपर गूगल के ऊपर ये बड़ी इफेक्टिव होंगी आपके लिए अगर आप ये सुनेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट रिसर्च है गूगल के ऊपर जो आप अगर आप डिजाने के लिए आपको चाहिए गूगल या आपको प्रोफेशनली चाहिए तो अब ये गूगल आपके लिए और बेहतर काम करेगा आई बिलीव तो चलें हम अब हम कुछ चीज़ें और देखते हैं कि गूगल में सर्च बार में अगर हम क्या क्या चीज़ किस तरीके से कीवर्ड्स को लिखें तो हमें कैसे अच्छे और रिफाइंड रिजल्ट्स मिल सकते हैं चलें जी अच्छा यहाँ पे अब हम अगेन गूगल पर आ गए और कोई एक कीवर्ड हम ले लेते हैं अगेन पाकिस्तान हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly अगर हमारा कोई हमें एक पाकिस्तान से मतलब एक इमेज चाहिए जैसे हमने इमेजेस में भी इसको इन डेप्थ पढ़ा है लेकिन सर्च बार में भी आप उसका डिजायर्ड एक तो ये तरीका हमने देखा था ना कि आप टूल्स में जाएं और इमेजेस में जाएं और इमेजेस में जब आप टूल में जाते हैं तो आपके पास साइज बिल्कुल हो जाते हैं लेकिन अगर आपको कोई एग्जैक्ट साइज चाहिए लाइक अगर आपको कोई डायमेंशन पता है इन पिक्सल्स और आपको एग्जैक्ट पाकिस्तान से मुतलिक कोई इमेज चाहिए तो आप उससे लट से यहाँ पे हम कोई और कोई शख्सियत ले लेते हैं जैसे कि हम इमरान खान को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कोई यहाँ पे मेरा मकसद कोई पॉलिटिकल डिस्क्रमिनेशन नहीं है जस्ट मैं इसलिए ये इन पर्सनैलिटीज के नाम दे रहा हूँ क्योंकि इनके सर्च रिजल्ट से आपको कुछ बेहतर अंदाजा हो सकता है सीखने की पर्पज से तो इमरान खान को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं जो मुख्तलिफ हैं लेकिन अगर हमें इमरान खान की कोई पिक्चर ऐसी चाहिए जो कि अलग से हमें वन थाउजेंड पिक्सल्स की बात हो रही है वन थाउजेंड पिक्सल बाय वन थाउजेंड की हो ये जो होते हैं ये वेट इन टू हाइट में आता है तो अब इसको हम जब करेंगे सर्च तो अब जो हमारे पास इमेजेस आई हैं वो देखेंगे आप तो ये आप देखें वन ये वन थाउजेंड बाई वन थाउजेंड आप किसी भी इसमें चले जाएंगे तो वो एग्जैक्टली exactly उसी डायमेंशन की वेबसाइट है जो इमेजेस हैं वो उठा कर ले आए तो इस तरीके से भी आप इमेजेस गूगल को पसंद कर सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली exactly इस साइज की इमेजेस चाहिए तो ये हो गया अब उसके बाद हम और आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो अगर आप कुछ कीवर्ड्स अपने सोशल मीडिया पे ही सर्च करना चाहते हैं किसी खास सोशल मीडिया पे जैसे ट्विटर है फेसबुक है लिंक्डइन है और भी इस तरह के इंस्टाग्राम वगैरह अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड आप आ, आ, उसके रिजल्ट्स आप सिर्फ सोशल मीडिया वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो फिर आपको आ, क्या करना होगा ये मैं आपको बता दूँ इसमें हम पहले चले जाए और पे और टाइप यहाँ पे जैसे कि अगर हम इमरान यहाँ पर हम एट द रेट 
से शुरू करेंगे और अब हम ट्विटर ठीक है और इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि इमरान का ट्विटर में कितना डेटा मौजूद है अब आप ये देखें कि जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तमाम ट्विटर से हैं ये जितने भी हैं ये सब ट्विटर में कहीं ना कहीं जो भी डेटा ट्वीट्स हुई हैं जो भी कुछ हुई हैं वो वहाँ से आ रही हैं लेकिन आपकी जो सर्च है वो आप पूरी जो दूसरी वेबसाइट्स थी उनको उसने सर्च नहीं किया सिर्फ ट्विटर को सर्च किया इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कर देते हैं जैसे फेसबुक कर देते हैं और यहाँ पर अब हम कर देते हैं नवाज अब हम जो भी रिजल्ट्स आएंगे नवाज शरीफ के अंदर में जो हमारा की वर्ड है वो लेकिन आ रहे सिर्फ वो कहाँ से हैं फेसबुक से ठीक है तो इस तरह आप किसी तरीके से एक और प्रोफेशनल वेबसाइट है लिंकड इन तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं लिंकड इन और अब हम वहाँ पे देखना चाहते हैं कोई कंपनी को या लेट्स से किसी भी प्रोफेशन को फाइनेंस हमने कर दिया तो लिंकड इन में जो फाइनेंस से रिलेटेड लेकिन तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो फाइनेंस के तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो फाइनेंस उनकी जो सोर्स है वो तमाम वो है जैसे लिंकड इन में जॉब्स वगैरह भी आती हैं तो अगर आप यहाँ पर जॉब्स लेते तो आपके पास तमाम जॉब्स है लिंकड इन के आना शुरू हो जाएंगे ठीक है जी तो ये हो गया सोशल मीडिया से अगर आप चाहते हैं रिजल्ट्स को लाना उसके बाद हैश टैग्स की बात कर लेते हैं हैश टैग्स मीन के जो आजकल सोशल मीडिया पे कंपेन्स वगैरह चलती हैं वो हैश टैग्स यूज़ करते हैं लोग बहुत ज़्यादा तो अब हम अगर आप हैश टैग सर्च करना चाह रहे हैं तो आप उसी तरीके से हैश टैग यूज़ करेंगे आजकल कोरोना का जो है उसके हैश टैग चल रहे हैं तो कोविड हम 19 यहाँ पर लिख देते हैं तो अब हमारे पास इस हैशटैग से क्योंकि अगेन मैं इस वक्त किसी और कंट्री में हूँ तो उस कंट्री से में जितने हैशटैग से जितने केस जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ सकते हैं जो चल रहे हैं वो मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगे ठीक है ये जितने भी हैं तमाम वेबसाइट्स आयरलैंड की हैं अगर आप जो भी आपका रीजन क्योंकि मेरा रीजन इस वक्त आइलैंड है अगर आप सर्च करेंगे और हैश टैग कोविड वन नाइन लिखेंगे तो आपके रीजन आपकी कंट्री के हिसाब से जो हैश टैग्स का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो हैश टैग की मदद से भी आप की वर्ड्स को सोशल मीडिया कंपेन्स जो हैं या जो सोशल इंफॉर्मेशन है वो उस तक आप पहुँच सकते हैं अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं जैसे फर्स्ट करें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट की वर्ड आपके पास अगर बहुत सारे की वर्ड्स हैं जैसे कि लेट से पाकिस्तान ये दो वर्ड्स हैं आप अगर मैं इनको सर्च करूँगा तो मेरे पास इमेज से चल जाते हैं इमेज में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इमेज तो वो तमाम इमेजेस आ जाएंगे जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद माँ नज़र आ रहे हैं लेकिन इसको और एक्यूरेट करने के लिए अगर हम यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स इनके एंड में लगा देंगे तो वो गूगल का जो स्पाइडर है वो एग्जैक्टली वही फ्रेज लेगा यहाँ पे आपको जुमला भी लिख सकते हैं तो जो जो सेंटेंस उसको जो मिलेगा जहाँ पर मिलेगा वो एग्जैक्टली exactly वो उठा के लाएगा जैसे मैं अब ये कर देता हूँ तो इन जो अब इमेज आई हैं उसमें ये दोनों वर्ड जहाँ जहाँ इकट्ठे हैं एग्जैक्ट उसी तकलीफ से हैं वही नज़र आ रहे हैं तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है जो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह क्या हो सकता है अब आते हैं जो रेंजेस की तरफ आपको अगर कोई 
نمبر رینج چاہیے اس کی زیادہ مثال ہم شاپنگ کے پروڈکٹ میں سے لیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ رہے ہیں جیسے آپ شرٹ مین شرٹ ڈھونڈ رہے ہیں جس کی قیمت ڈالر دس سے لے کر اب ہمیں دو ڈاٹس پیچ میں دینے ہیں دو ڈاٹس پیچ میں دیے اور بیس ڈالر ٹوینٹی یورو اب جب آپ انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ٹاپ پہ شاپنگ کی اسپانسرڈ امیجز بھی آ گئے اور تمام ایسے لنکس نظر آئیں گے جہاں پہ کہیں نہ کہیں سے کسی قیمت کا ذکر ہو رہا ہوگا کہ اور وہ اسی آپ کی ڈیزائرڈ رینج میں سارا کچھ ہو رہا ہوگا تو اگر آپ کوئی کوئی نمبر رینج بھی گوگل سرچ بار میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی ورڈ کے بعد اس نے دو ڈاٹس آپ نے لے لیں ٹھیک ہے بیچ میں تو وہ رینجز اس حساب سے لے آئے گا اب یہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ اس میں ایئرز بھی لکھ سکتے ہیں ایئر رینج بھی لے سکتے ہیں سب اس طرح کے کیورڈس آپ کو بہت ساری سرچز ضرورت پڑتی ہیں جس میں آپ کو رینجز کی نمبر رینجز کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کوئی رینج لینی ہے تو آپ دو ڈاٹس بیچ میں دیکھ کے دو نمبرس لکھتے ہیں تو وہ جو سرچ ریزلٹس ہوں گے وہ ان رینجز کے درمیان آئیں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے اوپر جو ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ایک ایٹریبیوٹ اور او آر اب اس میں میں آپ کو پہلے فرق بتاتا ہوں کہ جیسے کہ یہاں پہ اگین میں نے سرچ کیا عمران خان ٹھیک ہے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری تصویروں میں عمران خان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جیسے یہ پرائم منسٹر مودی صاحب نظر آ رہے ہیں اور اگر میں کوئی ایسی سرچ کرنا چاہوں کہ مجھے ایسی تصویر چاہیے جس میں یہ پرائم منسٹر مودی یا کوئی اور شخص مجھے ایک ہی امیج میں عمران خان کے ساتھ نظر آئے تو پھر میں اور یوز کروں گا عمران خان اور میں انٹر کروں گا تو وہ تمام پکچرز یہ سرچ کر کے لائے گا جہاں پہ کہیں نہ کہیں عمران اور مودی اکٹھے ہو گئے ایک ہی امیج میں یہ بہت کام کا ٹول ہے اب اگر ہم دیکھنے چلتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ایسا امیج لے کر آئے جہاں پہ عمران خان اور نواز شریف اکٹھے ہوں آپ مل جائیں گے بہت سارے جو لوگ ہیں ہم لوگ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں بہت ساری پکچرس کے ہم یہ سال اس شخصیت کے ساتھ ہمیں کہیں ایک ہی فوٹو میں بھی نظر آ جائیں تو آپ یہ والا ٹول یوز کر سکتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے تو گوگل پوری کوشش کرے گا کہ وہ کہیں سے ایسی پکچر اٹھا لائے جہاں پہ گوگل دونوں میں کھٹے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے دوسری چیز اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک اور ٹول آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب میں نے اگر جنا لکھا ہے جنا کا ایک کی ورڈ دیا تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بہت ساری ایسی پکچرز نظر آ رہی ہیں جہاں پہ گاندی صاحب جنا کے ساتھ نظر آ رہے ہیں یہ ہے یہ اور اور بھی ہیں کافی ساری امیجز نظر آ رہی ہیں اب میں مگر میں اپنی سرچ ایسی کرنا چاہتا ہوں جس میں جن قائد اعظم ہیں جنا ہیں یہ گاندھی کے بغیر تو یہاں پہ میں جب یہ لکھوں گا مائنس گاندھی کر دوں گا میں نے اس پہلے نظر دیکھے یہ ہے گاندھی اور یہ اب جب میں نے کیا تو اب جو میرے پاس ریزلٹس آئے اس میں گاندھی صاحب کہیں نہیں تو اگر آپ 
image search या कुछ अपनी कोई भी सर्च नॉर्मल टेक्स्ट में या आर्टिकल ढूंढ रहे हैं कोई चीज देख रहे हैं जहां पे आप चाहते हैं कि उस रिजल्ट में उस ना हो और कोई और चीज ना हो तो वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वो शख्सियत भी हो सकती है वो कोई टॉपिक भी हो सकता है तो आप माइनस का जो टूल है वो एट्रीब्यूट वो इस्तेमाल करें तो वो उसको एक्सक्रूट कर देगा ये भी बहुत काम की चीज है ठीक है इसके बाद आता है कि इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं अक्सर हमें जरूरत होती है कि हम किसी किसी टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि डोमेन्स जो होते हैं डॉट कॉम हो गया डॉट ओ आर जी हो गया डॉट गव हो गया ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम देखना चाह अगर कोई हम चीज देखना चाह रहे हैं कि किसी खास टाइप ऑफ बिजनेसिस में कि वो क्या इसके बारे में उनकी वेबसाइट्स पर इनकी क्या इंफॉर्मेशन चल रही है तो फिर हम रिलेटेड ये वो कोई वेबसाइट भी हो सकती है या कोई आप उसकी एक्सटेंशन यूज करें डॉट कॉम डॉट ओ आर जी वगैरह या अब जैसे कि फर्ज करें कि मैं रिलेटेड लिखता हूँ टू कॉलम्स अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं वो बताऊंगा कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तमाम गवर्नमेंट वेबसाइट से डॉट गव लिख दिया मैंने और किसके बारे में कोविड के बारे में कोविड नाइन्टीन अब तमाम गवर्नमेंट वेबसाइट पे जो ये तो आ गया और मुझे नहीं तमाम गवर्नमेंट साइट्स पे क्योंकि अगेन मेरे पास जो गवर्नमेंट आ रही है वो यहाँ की आ रही है आप लोग जब पाकिस्तान में बैठ के करेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जहाँ जहाँ कोविड नाइन्टीन का जिक्र होगा वो उससे रिलेटेड जितना भी कुछ होगा वो उठा के लेगा लेकिन देखिए तमाम गवर्नमेंट की वेबसाइट डॉट डी ओ नजर आएगा इसी तरह आप जब करेंगे तो डॉट गव डॉट पी के की में जहाँ जहाँ उसको आपका की मिलेगा वो सर्च हो उठा लेगा तो ये बड़ी काम की चीज़ है अगर आप किसी खास टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपना की वर्ड ढूंढना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से ये वाला लिखेंगे अब उसके बाद लास्ट हम देखते हैं हर वेबसाइट जो होती है उसके कैशेड वर्जन बन रहे होते हैं कैशेड वर्जन के ओल्ड जैसे जैसे गूगल उसको अपनी इंडेक्सिंग कर रही है तो उसके ओल्ड पेजेस को भी कैशे कर रही होती है तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो लास्ट कैशेड पेज है किसी वेबसाइट का वो कौन सा है अब अगर हम यहाँ देखते हैं कैशे कॉलम अब जैसे मैं कर देता हूँ बी बी सी डॉट यू के तो आप देखने जैसे ही करूँगा जैसे ही मैं ये करूँगा तो मेरे पास एक ग्रे बार ऊपर आ जाए ठीक है आप ये जो बी बी सी की वेबसाइट को लिए ये करंट नहीं ठीक है ये ट्वेंटी फोर अप्रैल इस तीन बज के पचपन मिनट पर कैशे हो गए गूगल के पास ठीक है ये वो है अगर मैं दूसरी तरफ करंट पेज देखूँ तो उसकी शक्ल कुछ और है उसमें कुछ और चीज़ें आ रही हैं और अगर मैं कैशे देखूँ तो उसमें कुछ और चीज़ चल रही है क्योंकि ये लाइव वर्जन नहीं है ये कैशेड हो चुका है ये पुराना वर्जन है और दूसरी तरफ ये जो है ये तो ये फ़र्क होता है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको टाइम दे रहा होता है कि ये कितना आ, किस वक्त ये इंडेक्स हुआ अच्छा यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट ऑनली वर्जन भी है अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है बहुत ज़्यादा और आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं तो आप कैशेड वर्जन पे चले जाएं और उसके बाद आप जब ये करेंगे तो आपके ग्राफिक्स ख़त्म हो जाएंगे आपके पास सिंपल एक टेक्स्ट बेस सब कुछ लिंक्स क्रिएट हो जाएंगे तो ये भी आप कर सकते हैं 
ठीक है तो यहाँ पे ये आ, कुछ टिप्स थी इसके अलावा भी बहुत कुछ है अगर आप खुद से हम इसको एक्सप्लोर करें और रिफाइन करने का तो स्टेट्यूड और अब नेक्स्ट लेक्चर जिससे हम किसी किसी और नए टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे तो आ, ये सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन और ये बहुत शुक्रिया आप लोगों का एंड थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिए असल